ഹൈ ഓൾ അപ്പോൾ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സൈബർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയത് സ്കെയർവെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ ആൻ്റണി തോമസ് സാറിൻ്റെ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സൈബർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് ടൂവിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സൈബർ ക്രൈമിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സൈബർ ക്രൈം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് ഈ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പഴയ വീഡിയോസ് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സൈബർ ലോസിൻ്റെ പാർട്ട് സിക്സ് വരെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പാർട്ട് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വരിക ക്ലിയർ ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് ടൂവിൽ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലായിരുന്നു അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ക്രൈം അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രൈം അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്രൈം അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മിക്കവാറും നാല് മാർക്കിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ നോക്കാം ക്രൈം അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാനഹാനി സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ്റർനെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഡിവൈസസ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ലാപ്ടോപ്സ് പി സീസ് എന്തുവാകാം ടാബ്ലറ്റ്സ് അത്തരം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസും ഇൻ്റർനെറ്റും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ആ സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ കുടുംബത്തിനോ ആർക്കായാലും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യ ഒരു പൂർണ്ണമായും ഒരു വ്യക്തി അയാളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മോശമായ കമൻറ്റുകൾ ഡെലിഗേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കമൻസുകൾ അബ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ടു നോ ത്രീയിൽ സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് പോർണോഗ്രഫി മോശമായ അത്തരം വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ട്രാഫിക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള അത്തരം കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരാളുടെ മാനസികമായി ഒരാൾക്ക് മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാക്കിനെയാണ് ഈ കോളറ്റ് ആസ് സൈബർ ക്രൈംസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലോ അയാൾക്ക് മാനസികമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നതാണ് അത്തരം കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഒരു വ്യക്തിയാകാം അയാളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാകാം അത്തരം ആൾക്കാർ ആരും ആകാം ക്ലിയർ ഇനി ക്രൈം എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മോഷണം നടത്തുക ഇപ്പം ഈ ഹൈടെക് മോഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇപ്പം ബാങ്കുകൾ ബാങ്കിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ പണം പോവുക എന്നുള്ളത് എ ടി എം കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ റോബിൻ ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എ ടി എം കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് വെച്ച് വ്യാജ എ ടി എം കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ക്രൈം എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈടെക്കായിട്ട് മോഷ്ടിക്കുക ഓൺലൈനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് അത് അവ എടുത്തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കാറുണ്ടല്ലേ ബാങ്കിൽ നിന്നാണെന്ന് വ്യാജേനെ പലരെയും വിളിച്ച് അവരുടെ വൺ ടൈം പാസ്വേഡും അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ തട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയെടുക്കുക അതുപോലെ ഒരാളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് തട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം അവ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസുകൾ വിനിയോഗിക്കുക ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ക്രൈം എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്ര
പക്ഷേ അത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല അവരുടെ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു അനോണിമസ് ആയിട്ടുള്ള സോറി അനോണിമസ് അല്ല അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഓരോ ജനങ്ങൾ ആ സൈറ്റിലേക്ക് കയറി നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യാജമായ ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിൽ കിടപ്പുണ്ടാകാം ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ജനം വിശ്വസിക്കും ഗവൺമെൻറ് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ബാങ്കുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ നട നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് ജനം ചെന്ന് ക്യൂ നിൽക്കും പണം മേടിക്കാനായിട്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കി ആ സർക്കാരിനെയും അവിടെ അതിൻ്റെ കീഴിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺസിനെ പൗരന്മാരെ എന്നാണ് പൗരന്മാർ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക അത്തരം അവരെ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിക്കുക അതായത് സർക്കാരിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുക അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ടെക്നീക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് സർക്കാരിനെയും ജനങ്ങളെയും തമ്മിൽ പറ്റിക്കുക തമ്മിൽ പിരിക്കുക അതായത് സർക്കാർ പറ്റിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കുക അതാണ് ക്രൈം എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അതിനെ ജനറലി സൈബർ ടെററിസം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ഒരു തരം ഭീകരതയുടെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഇന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈം സ്പേസ് നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫോർ ലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈംസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ യു കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഹാക്കിങ് ഹാക്കിങ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഹാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഓണറിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് യു കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഹാക്കിങ് അതായത് യഥാർത്ഥ ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അത് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ ആകണമെന്നില്ല ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആകാം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് വെബ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സൈറ്റ് ഐ മീൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആകാം എന്ത് വേണേലും ആകാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആകാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലാകാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അതുപോലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളിലാകാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ്റെ അതായത് ഒരു അൺഓതറൈസ്ഡ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിലൂടെ സാമ്പത്തിക മിക്കവാറും സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ലക്ഷ്യം ചില ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അവർ പഠിച്ചത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെറുതെ ഒന്ന് നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ അവരതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല യഥാർത്ഥ ഓണർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റത്തില്ല ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് യു കോൾ ഡം എസ് ഹാക്കിങ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എ പേഴ്സൺസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു സോ ദാറ്റ് ഇസ് പേഴ്സണൽ ഓർ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ഇൻ ഹാക്കിങ് ദ ക്രിമിനൽ യൂസസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു എൻ്റർ എ പേഴ്സൺസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ മേ നോട്ട് ബി അവെയർ ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് ബീങ് ആക്സസ് ഫ്രം എ റിമോട്ട് ലൊക്കേഷൻ ആ വ്യക്തി അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല തൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് വേറൊരാൾ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തോ തൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിനകത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് വേറൊരാൾ വേറൊരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തി അറിയുന്ന പോലും ഉണ്ടാകില്ല ആ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയും അനധികൃതമായി മറ്റൊരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു കയറുക അത് സിസ്റ്റം ആകാം അക്കൗണ്ട് ആകാം എനിത്തിങ് അൺഓതറൈസ്ഡ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ക്ലിയർ ആ പ്രോസസ്സിനെ ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയും ആ വ്യക്തിയെ യു കോൾ ഇറ്റ് എസ് എ ഹാക്കർ ക്രാക്കർ എന്നും പറയാം ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ക്രാക്കർ എന്നും പറയാം രണ്ട് പേരുണ്ട് ജനറലി ഹാക്കർ എന്നും പറയും ക്രാക്കർ എന്നും പറയും ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ തെഫ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫൈവിൽ തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരാളിരുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ സിനിമ കാണാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക
ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൈബറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന യൂട്യൂബ് പോലുള്ള എലിമെൻസിനകത്തുള്ള വീഡിയോസ് അതുപോലെ നേരത്തെ ഒരല്പം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അത്തരം കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മോഷ്ടിക്കുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഈ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുക ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലിയർ ഇനി സൈബർ സ്റ്റാക്കിങ് ആ തെഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ പിന്നെയും ഉണ്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒറിജിനലി ആ കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആ അത്തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ പാട്ട് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ അത് ആരാണോ ആക്ച്വലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം അതിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ അനുവാദം കൂടാതെ അതിനെ വീണ്ടും തൻ്റേതാണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് അതാണ് ആ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സൈബർ സ്റ്റോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ ഹരാസ്മെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഹരാസ്മെൻറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടക്ഷനകത്ത് അതിൻ്റെ സഹായിയും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങുകളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു വ്യക്തിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക അയാളിൽ നിന്നും പണം തട്ടുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പല ഏത് രീതിക്കും മോശമായ രീതിക്കും അല്ലാതെയും അയാളെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിക്കുക അയാളെയും കുടുംബം കുടുംബാംഗങ്ങളെയും തട്ടിക്കളയുന്നൊക്കെ ഭീഷണി മുഴക്കുക ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ഹരാസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് മാനസികമായി തകർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം അതിനെയാണ് സൈബർ സ്റ്റോക്കിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഇതൊക്കെ നോക്കി വെച്ചോണം നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാംസിന് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന എക്സാംസിലെല്ലാം ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വളരെ നല്ല ടെക്സ്റ്റാണ് ഇൻ ഡോക്ടർ ആൻ്റണി തോമസ് സാറിൻ്റെ ക്ലിയർ ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഡിഗ്രി ലെവൽ പി എസ് സി എക്സാംസൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം കേരള പി എസ് സി എക്സാംസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ സൈബർ സ്റ്റോക്കിങ്ങിൽ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമെയിൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കോൾസ് വഴിയോ ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് കോൾസ് വഴിയോ മെസ്സേജസ് വഴിയോ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ത്രെറ്റ്സ് ഭീഷണി ത്രെറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജസ് അയച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഒടുവിൽ മനം എടുത്തിട്ട് ഒന്നുവിൽ ഒന്നുകിൽ ആ വ്യക്തി ഒരു ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ലെവലിലോട്ട് എത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഭീഷണികളെയാണ് സൈബർ സ്റ്റോക്കിങ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് യു കോൾ ഇറ്റ് എ സൈബർ സ്റ്റോക്കിങ് പിന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഒക്കെ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ട് അയാൾ ആണ് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അയാൾ ആ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ തന്നെയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മെഷീനിന് മനസ്സിലാവും സെർവറിലത് ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കറക്റ്റ് യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ്റെ തന്നെയാണെങ്കിൽ സെർവറിൽ സെർവർ ആ പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിനുള്ള ക്സസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും പെർമിഷൻ കൊടുക്കും അതുവഴി സാമ്പത്തിക നേട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് അതായത് മിസ്യൂ മിസ്യൂസിങ് വൺ പേഴ്സൺസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നതോ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അതിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടമോ അല്ലാതെയുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങളോ കൈവരിക്കുന്നതിനെയാണ് യു കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഐഡൻറ്റി തെഫ്റ്റ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആൾമാറാട്ടം ഒറ്റ വാക്കിൽ ആൾമാറാട്